എല്ലാവർക്കും പ്ലസ് വൺ കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷന്റെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ചാപ്റ്റർ സെവൻ കൺട്രോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് എന്നതാണ് എന്താണ് കൺട്രോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് കൺട്രോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ ഓൾട്രിങ് ദ നോമൽ ഫ്ലോ ഓഫ് ദ പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂഷൻ ഒരു പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂഷന്റെ നോർമൽ ഫ്ലോ അതിനെ ഒരു ചേഞ്ച് വരുത്താണ് ആ ചേഞ്ച് വരുത്തുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് കൺട്രോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആർ ടു ടൈപ്സ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഓർ സിലക്ഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആൻഡ് ഐട്രേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് കൺട്രോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ സെലക്ഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് എന്ന് പറയാം വേറൊന്ന് ഐട്രേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഇനി രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആണ് കൺട്രോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിലെ വരുന്നത് ഇനി ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിൽ വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഇഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ദൻ if else statement nested if else if ladder and switch statements three anj statements ana decision making statements il varunathu appo edakkiyana if statement if else statement nested if else if ladder and switch statements ini namukku detail aayittu endana ഇതൊക്കെ എന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഇഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന്റെ സിൻഡാക്സ് നമുക്ക് കാണാം ഇഫ് ടെസ്റ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ ഓപ്പണിംഗ് ബ്രേസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ബ്ലോക്ക് ക്ലോസിംഗ് ബ്രേസ് ഇതാണ് ഒരു ഇഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ പറയും സിമ്പിൾ ഇഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് അതിന്റെ സിൻഡാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഇത് വെച്ചുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇഫ് സ്കോർ ഗ്രേറ്റർ ദൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റീൻ സി ഔട്ട് യു ഹാവ് പാസ്റ്റ് ഇതാണ് ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് കാണുന്നത് ഇവിടെ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്കോറിനുള്ള വേരിയബിൾ അതിലുള്ള വാല്യൂ എയ്റ്റീനോ എയ്റ്റീനേക്കാളും കൂടുതലോ ആണെങ്കിൽ മീൻസ് ഈ ഒരു ടെസ്റ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ ട്രൂ ആണ് കേസിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും യു ഹാവ് പാസ്റ്റ് എന്നുള്ള മെസ്സേജ് പ്രിന്റ് ചെയ്യും എപ്പോഴാണ് കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആവുന്നത് സ്കോറിന്റെ വാല്യൂ എയ്റ്റീനോ അല്ലെങ്കിൽ എയ്റ്റീനേക്കാളും കൂടുതലോ ട്രൂ ആവുന്ന കേസിൽ മാത്രമാണ് ആണ് പ്രോഗ്രാം കൺട്രോൾ ഇതിനകത്തേക്ക് വരുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇഫ് എൽസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് സിൻഡാക്സ് എന്താന്ന് കാണാലോ ഇഫ് Test expression, open brace, statement block 1, semicolon, closing brace, else, opening brace, statement block 2, semicolon, closing brace. It is the if else statement in the syntax. Then the corresponding example we can look at. If score greater than or equal to 18, see out, passed. else see out failed ivide nokku test expression true aanengil ed statement aano cheyendathu adu koduthittund alle test expression false aanengil endana cheyendennu koduthittund idinu thottu munnathe endana test expression true aanengil endha cheyende ennu maatrame illu false aanengil endana nallayene kuriche parayune illa adu samayam ee oru case le If else, le, test expression false ആണെങ്കിൽ ഏത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നോക്കൂ സ്കോറിന്റെ വാല്യൂ എയ്റ്റീനോ എയ്റ്റിനേക്കാളും കൂടുതലാണെങ്കിൽ പാസ്റ്റ് എന്നുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് പ്രിന്റ് ചെയ്യാം അല്ല ലെസ് ദൻ ആണെങ്കിലോ മീൻസ് ടെസ്റ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ ഫോൾസ് ആണ് അവിടെ കാണുന്നത് അല്ലെ അതിലാണെങ്കിൽ എൽസ് കേസില് ഫെയിൽഡ് എന്നുള്ളത് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് വരും അതാണ് ഇഫ് എൽസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ അടുത്ത സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് 
നെസ്റ്റ് ഡിഫ് നമുക്ക് സിന്റാക്സ് നോക്കാം ഇഫ് ടെസ്റ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ വൺ ഓപ്പണിംഗ് ബ്രേസ് ഇഫ് ടെസ്റ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ ടു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വൺ എൽസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ടു ക്ലോസിംഗ് ബ്രേസ് എൽസ് ഓപ്പണിംഗ് ബ്രേസ് ബോഡി ഓഫ് എൽസ് സെമി കോളൻ ക്ലോസിംഗ് ബ്രേസ് ഇവിടെ എന്താ സംഭവം നെസ്റ്റഡ് ഇഫ് നെസ്റ്റഡ് മീൻസ് ഒരു ഇഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിനകത്ത് വേറൊരു ഇഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വരുന്ന ആ ഒരു മെത്തേഡാണ് നെസ്റ്റഡ് ഇഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇവിടെ നോക്കൂ ഒരു ഇഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട് അല്ലേ അതിനകത്ത് വേറൊരു ഇഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വരെയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഫോർമാറ്റ് ആണ് നെസ്റ്റഡ് ഇഫ് എന്നുള്ള സ്ട്രക്ചർ ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇഫ് സ്കോർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൾ ടു എയ്റ്റീൻ സി ഔട്ട് യു ഹാവ് പാസ്റ്റ് ഇഫ് സ്കോർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൾ ടു ഫിഫ്റ്റി ഫോർ സി ഔട്ട് വിത്ത് എ പ്ലസ് ഗ്രേറ്റ് എൽസ് സി ഔട്ട് യു ഹാവ് ഫെയിൽഡ് ഇവിടെ എന്താ സംഭവം സ്കോർ എയ്റ്റീനും എയ്റ്റീനേക്കാളും കൂടുതലോ മീൻസ് ഈ ഒരു കേസ് ട്രൂ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാസ്സായി പാസ്സായതിനോടൊപ്പം ഒരു ചെക്കിങ് കൂടെ വരാണ് എന്താണ് ഫിഫ്റ്റി ഫോറിനേക്കാളും ഫിഫ്റ്റി ഫോറോ അതിനേക്കാളും ഗ്രേറ്റർ ആണോ എന്ന് നോക്കാണ് സ്കോർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വിത്ത് എ പ്ലസ് ഗ്രേറ്റ് എന്നുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യും ഇനി ഈ ഒരു ഇഫ് സ്ട്രക്ചറിൽ ഇഫ് സ്കോർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റീൻ എന്നുള്ള ടെസ്റ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ ഫോൾസ് ആണെങ്കിൽ എന്താണ് യു ഹാവ് ഫെയിൽഡ് ഇവിടെ ഒരു ഇഫ് സ്ട്രക്ചറിനകത്ത് വേറൊരു ഇഫ് വരാണ് അല്ലേ അതെന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് ഇവിടെ കാണുന്നത് സ്കോർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ഫോറിനേക്കാളും ഗ്രേറ്റർ ആണെങ്കിൽ എ പ്ലസ് ഗ്രേഡോട് കൂടിയിട്ടാണ് പാസ്സായത് എന്നുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് വരിക ഓക്കെ അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നോക്കാം എൽ സിഫ് ലാഡ് സിൻഡാക്സ് If test expression 1, statement block 1. Else if test expression 2, statement block 2. Else if test expression 3, statement block 3, etc. At last, else statement block n. Here, one of the conditions are checked. In this case, we will choose else if lad. നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇഫ് സ്കോർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റി സി ഔട്ട് എ ഗ്രേറ്റ് എൽസിഫ് സ്കോർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി സി ഔട്ട് ബി ഗ്രേറ്റ് എൽസിഫ് സ്കോർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി സി ഔട്ട് സി ഗ്രേറ്റ് എൽസിഫ് സ്കോർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി സി ഔട്ട് ഡി ഗ്രേറ്റ് എൽസ് സി ഔട്ട് ഇ ഗ്രേറ്റ് ഇവിടെ സ്കോർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റി സ്കോർ എയ്റ്റിയോ എയ്റ്റിയോകളും ഗ്രേറ്റർ ആണെങ്കിൽ എ ഗ്രേഡ് ആണ് കിട്ടുന്നത് അതല്ല സ്കോറിൻ്റെ വാല്യൂ എയ്റ്റിനേക്കാളും താഴെ അതേസമയം സിക്സ്റ്റിയോ സിക്സ്റ്റിയേക്കാളും കൂടുതലോ ആണെങ്കിൽ ബി ഗ്രേറ്റ് ഇതും അല്ലാത്ത കേസാണ് ഫോർട്ടിയേക്കാളും ഗ്രേറ്റർ ആണോ അതേ സമയം സിക്സ്റ്റിയോ സിക്സ്റ്റിയേക്കാളും താഴെയുള്ള ഒരു കേസ് ആണെങ്കിൽ സി ഗ്രേറ്റ് ഇനി തേർട്ടിയോ തേർട്ടിയേക്കാളും കൂടുതൽ അതേസമയം ഫോർട്ടി ബിലോ ആണെങ്കിൽ ഡി ഗ്രേറ്റ് മുകളിൽ പറഞ്ഞ കേസുകളൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ഇ ഗ്രേറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള കേസുകൾ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എൽസിഫ് ലാഡ് എന്നുള്ള ഇഫ് സ്ട്രക്ചർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം സ്വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് സ്വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ സിൻഡാക്സ് സ്വിച്ച് എക്സ്പ്രഷൻ കേസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കോളൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ബ്ലോക്ക് വൺ സെമി കോളൻ ദെൻ ബ്രേക്ക് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടു കോളൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ബ്ലോക്ക് ടു സെമി കോളൻ ബ്രേക്ക് ദെൻ എക്സെട്ര കേസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എൻ മൈനസ് വൺ കോളൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ബ്ലോക്ക് എൻ മൈനസ് വൺ സെമി കോളൻ ബ്രേക്ക് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ഡിഫോൾട്ട് കോളൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ബ്ലോക്ക് എൻ ക്ലോസിംഗ് പ്രൈസ് ഇവിടെ സ്വിച്ച് എന്നുള്ളതെല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണം സ്മോൾ ലെറ്റർ എസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്
ഇവിടെ കേസ് കോൺസ്റ്റൻസ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാം കേസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അതിനുശേഷം കോളൻ ആണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ദെൻ ബ്രേക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ ഓരോ കേസ് വാല്യൂ കഴിയുമ്പോഴും ബ്രേക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ദ ലാസ്റ്റ് വരുന്ന കീവേഡ് ആണ് ഡിഫോൾട്ട് കോളിന് ശേഷം നമുക്ക് മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കേസസ് എല്ലാം ഫെയിൽ ആണെങ്കിൽ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് എന്താണോ വരേണ്ടത് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആണ് നമ്മളിവിടെ ഡിഫോൾട്ട് സെക്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നത് നമുക്കിതിന് പറ്റിയൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം സ്വിച്ച് സി എച്ച് കേസ് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എ കോളൻ കേസ് സ്മോൾ ലെറ്റർ എ കോളൻ കേസ് ക്യാപിറ്റൽ ഇ കോളൻ കേസ് സ്മോൾ ഇ കോളൻ എക്സെട്ര ലാസ്റ്റ് ഡിഫോൾട്ട് ക്യാരക്ടർ ഈസ് നോട്ട് എ ബവൽ ഇപ്പം ഇതിൽ സി എച്ചിലെ വാല്യൂ സി എച്ച് എന്നുള്ള എക്സ്പ്രഷനിലെ വാല്യൂ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണല്ലേ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഓർ ഇൻഡിജർ വാല്യൂസ് ആണ് നമ്മൾ സ്വിച്ചിലെ എക്സ്പ്രഷനായിട്ട് കൊടുക്കാം ഇവിടെ സി എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ എയോ സ്മോൾ ലെറ്റർ എയോ അതുപോലെ ക്യാപിറ്റൽ ഇയോ സ്മോൾ ലെറ്റർ ഇയോ ഐ ആൻഡ് സ്മോൾ ലെറ്റർ ഐ ഓ സ്മോൾ ലെറ്റർ ഓ യു സ്മോൾ ലെറ്റർ യു ഈ കേസുകളെല്ലാം എന്താണ് വവൽസ് ആണ് അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാം ഈ കേസുകളെല്ലാം ട്രൂ ആണെങ്കിൽ കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മളിവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഗിവൻ ക്യാരക്ടർ ഈസ് വവൽ ദെൻ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അവിടെ കഴിഞ്ഞു സോ ബ്രേക്ക് ദെൻ ഇതിലല്ലാത്ത എന്തെങ്കിലും കൊടുത്തതാണ് സി എച്ചിൽ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും റിസൾട്ട് ഡിഫോൾട്ട് സെക്ഷൻ ആണ് വർക്ക് ചെയ്യുക ഗിവൻ ക്യാരക്ടർ ഈസ് നോട്ട് വവൽ ഇങ്ങനെയാണ് സ്വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് അടുത്തത് നോക്കാം കമ്പാരിസൺ ബിറ്റ്വീൻ സ്വിച്ച് ആൻഡ് എൽ സിഫ് ലാഡർ എൽ സിഫ് ലാഡറും സ്വിച്ചും തമ്മിലുള്ള കമ്പാരിസൺ ആണ് ഇനി നമുക്ക് കാണാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് സ്വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഫസ്റ്റ് കോളം സെക്കൻഡ് എൽ സിഫ് ലാഡറിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സ്വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പെർമിറ്റ്സ് മൾട്ടിപ്പിൾ ബ്രാഞ്ചിങ് മൾട്ടിപ്പിൾ ബ്രാഞ്ചിങ് പോസിബിൾ ആണ് സ്വിച്ചിൽ അതുപോലെ തന്നെയാണ് എൽ സിഫ് ലാഡർ മൾട്ടിപ്പിൾ ബ്രാഞ്ചിങ് ആണ് ഉള്ളത് ദൻ സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് ഇവാലുവേറ്റ്സ് കണ്ടീഷൻസ് വിത്ത് ഈക്വാലിറ്റി ഓപ്പറേറ്റർ ഓൺലി ഈക്വൽ കേസസ് മാത്രമാണ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ലെസ് ദാൻ അതുപോലുള്ള ലോജിക്കൽ ആൻഡ് റിലേഷൻ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഒന്നും ആര് ചെക്ക് ചെയ്യില്ല സ്വിച്ചിൽ പറ്റില്ല ആ സമയം എൽ സിഫ് ലാഡറിൽ റിലേഷൻ ആൻഡ് ലോജിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻസ് എല്ലാം പോസിബിൾ ആണ് ദെൻ അടുത്ത കേസ് കേസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് മസ്റ്റ് ബി എൻ ഇൻഡിജർ ഓർ എ ക്യാരക്ടർ ടൈപ്പ് വാല്യൂ സ്വിച്ചിൽ നമ്മൾ കേസ് കൊടുക്കുന്നില്ലേ അത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിജർ മാത്രമേ പറ്റത്തുള്ളൂ ആ കേസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്യാരക്ടർ കോൺസ്റ്റൻറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിജർ മാത്രമേ അത് പറ്റുള്ളൂ അതേസമയം എൽ സി ഫ്ലാഡറിലോ കണ്ടീഷൻ മേ ഇൻക്ലൂഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് വാല്യൂസ് ആൻഡ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് കോൺസ്റ്റൻസ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് കോൺസ്റ്റൻസും റേഞ്ച് ഓഫ് വാല്യൂസ് എല്ലാം ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും ദ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ഇൻ സ്വിച്ച് വെൻ നോ മാച്ച് ഈസ് ഫൗണ്ട് ഡിഫോൾട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് എക്സിക്യൂട്ടഡ് സ്വിച്ചിൽ നമ്മൾ കണ്ടു മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കേസസ് ഒന്നും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഡിഫോൾട്ടിൽ എന്താണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമെന്ന് എൽ സിഫിൽ എങ്ങനെയാണ് അതിന് പാരലായിട്ട് വരുന്നത് മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കണ്ടീഷൻസ് ഒന്നും ട്രൂ ആയി വന്നില്ലെങ്കിൽ എൽ ബ്ലോക്കിനകത്തുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു ദെൻ സ്വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ ബ്രേക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് റിക്വയർഡ് ഫോർ എക്സിറ്റ് ഫ്രം ദ സ്വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് സ്വിച്ചില് ഓരോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രേക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതേസമയം എൽ സി ഫ്ലാഡറിൽ എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം പ്രോഗ്രാം കൺട്രോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഗോസ് ഔട്ട് ആഫ്റ്റർ ദ കംപ്ലീഷൻ ഓഫ് എ ബ്ലോക്ക് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ബ്ലോക്ക് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പുറത്തേക്ക് പോകും മോർ എഫിഷ്യൻറ്റ് വെൻ ദ
act here when the same variable or expression is compared against a set of values for equality or a variables alingle expressions ella set value ait compare eeyumbol endini equality ki vendi compare eeyumbol switch statement valare useful aanu aa samayam else if le pedaan ubhayogikkya more flexible and versatile compared to switch switch in the case le namukku idu maatre pettullu in the same variable adalle set adu pole set of values equality aanu check cheyinalle ബാക്കിയുള്ള കേസുകളിൽ ഒന്നും അത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യില്ല അത് സമയം എൽ സി ലാഡർ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് കണ്ടീഷണൽ ഓപ്പറേറ്റർ എന്താണെന്ന് നോക്കാം കണ്ടീഷണൽ ഓപ്പറേറ്റർ നമ്മൾ ഇറ്റ്സ് എ ടേർണറി ഓപ്പറേറ്റർ ആൻഡ് അതിൻ്റെ സിൻഡാക്സ് നോക്കിയാലോ ടെസ്റ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ട്രൂ കേസ് കോട്ട് കോളൻ ഫോൾസ് കേസ് കോട്ട് സെമി കോളൻ ഇതാണ് കണ്ടീഷണൽ ഓപ്പറേറ്ററിൻ്റെ സിൻഡാക്സ് കണ്ടീഷണൽ ഓപ്പറേറ്റർ എന്താണെന്ന് അറിയാമല്ലോ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് കോളൻ എന്നതാണ് കണ്ടീഷണൽ ഓപ്പറേറ്റർ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൈ ലെസ് ദൻ ടെൻ തേർട്ടി കോളൻ ഫോർട്ടി സെമി കോളൻ ഈ കേസിൽ വൈഡ് വാല്യൂ ടെന്നിനേക്കാളും ചെറുതാണെങ്കിൽ ട്രൂ കേസ് എന്താണ് തേർട്ടി എക്സിലേക്ക് അസൈൻഡ് ആവും ഇൻ കേസ് വൈഡ് വാല്യൂ ടെന്നിനേക്കാളും ഗ്രേറ്റർ ആണെങ്കിലോ ടെന്നോ ടെന്നിനേക്കാളും ഗ്രേറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഫോൾസ് കേസ് ആണല്ലേ ഈ ഒരു കമ്പാരിസൺ ടെസ്റ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ ഫോൾസ് ആയാൽ ഫോൾസ് കേസ് കോഡാണ് എക്സിലേക്ക് അസൈൻഡ് ആവുക ഇവിടെ എന്ത് വരും ഇപ്പോൾ ഫോർട്ടി ആണ് അസൈൻഡ് ആവുക അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടീഷണൽ ഓപ്പറേറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് കാണാം ഐട്രേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഓർ ലൂപ്പിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ഐട്രേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ലൂപ്പിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഫോർ ലൂപ്പ് വൈ ലൂപ്പ് ആൻഡ് ഡു വൈ ലൂപ്പ് ഈ മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഐട്രേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ലൂപ്പിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ഐട്രേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ടു ടൈപ്സ് ഉണ്ട് entry control loop and second exit control loop looping statements two types entry control loop and exit control loop ini ivada nammal parayna for loop and while loop ee rendu statements um endana entry control loop aanu adhe samayam do while loop edu type aayittaanu varune എക്സിറ്റ് കൺട്രോൾ ലൂപ്പിലാണ് വരുന്നത് നമുക്ക് ഓരോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൈൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് സിൻഡാക്സ് കണ്ടാലോ ഇനിഷ്യലൈസേഷൻ ഓഫ് ലൂപ്പ് കൺട്രോൾ വേരിയബിൾ സെമി കോളൻ വൈൽ ടെസ്റ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ ഓപ്പണിംഗ് ബ്രേസ് ബോഡി ഓഫ് ദ ലൂപ്പ് അപ്ഡേഷൻ ഓഫ് ലൂപ്പ് കൺട്രോൾ വേരിയബിൾ ക്ലോസിംഗ് ബ്രേസ് ഇതാണ് വൈൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന്റെ സിൻഡാക്സ് ലൂപ്പ് കൺട്രോൾ വേരിയബിൾ മസ്റ്റ് ആണെന്ന് അറിയാമല്ലോ ഒരു ലൂപ്പ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ അതിലെ ലൂപ്പ് കൺട്രോൾ വേരിയബിൾ ഡെഫിനിഷൻ വൈൽഡ് ഡെഫിനിഷന് മുന്നായിട്ട് ഇനിഷ്യലൈസേഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം വൈൽഡ് ലൂപ്പിൻ്റെ ഡെഫിനിഷനിൽ എന്താണ് വരുന്നത് ടെസ്റ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ ആൻഡ് ബോഡി ഓഫ് ദ ലൂപ്പ് ദൻ അപ്ഡേഷൻ ഓഫ് ലൂപ്പ് കൺട്രോൾ വേരിയബിൾ ഓക്കെ ഇതാ വൈൽഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൻ്റെ Syntax. Corresponding example na mukkun oka. Int k equal to 1 while k less than or equal to 3. See out k slash t plus plus k close in brace. Uud end thana? K no parayna thana loop control variable. Karna k yana yoru loop inne control chayna thu. K da value inne depend yudhu thana yoru loop work yunna thu thanne. ദെൻ ഇവിടെ ടെസ്റ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ എന്താ കേടെ വാല്യൂ ലെസ് ദൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഈ ഒരു ടെസ്റ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ ട്രൂ ആണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഈ ലൂപ്പ് വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ ഈ കേസിലെ കേടെ വാല്യൂ വൺ ആണല്ലേ വൺ ലെസ് ദൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ത്രീ ട്രൂ ആണ് അത് 
ഫ്ലോ കൺട്രോൾ വന്നു ദെൻ അവിടെ എന്താണ് കാണുന്നത് സി ഔട്ട് കെ അല്ലെ സി ഔട്ട് കെ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഇപ്പോഴത്തെ വാല്യൂ വൺ ആണ് കെയുടെ അത് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്തു അതിന് ശേഷം സ്ലാഷ് ടി മീൻസ് ഒരു ടാബ് ടാബ് സ്പേസ് അവിടെ വന്നിരിക്കുകയാണ് അതിന് ശേഷം കെയുടെ വാല്യൂ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്തു ഇത് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് പ്ലസ് പ്ലസ് കെ ഇപ്പോൾ കെയുടെ വാല്യൂ ടു ആയി ദെൻ ക്ലോസിംഗ് ബ്രേസ് ഈ ബ്രേസ് കാണുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് പ്രോഗ്രാം കൺട്രോൾ ഹെഡിലേക്ക് പോയി അല്ലേ ദെൻ വീണ്ടും അവിടെ ചെക്കിംഗ് വരാണ് കെ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ത്രീ ദാറ്റ് ഈസ് ടു ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ത്രീ ട്രൂ ആണ് ട്രൂ ആണെങ്കിൽ വീണ്ടും ഇതിനകത്ത് കയറി സി ഔട്ട് കെ കെയുടെ വാല്യൂ ടു അല്ലേ ടു പ്രിൻറ്റ് ചെയ്തു ദെൻ ഒരു സ്പേസ് ദെൻ കെയുടെ വാല്യൂ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ത്രീ ആയി ചെക്കിംഗ് ഈ ബ്രേസ് കാണുമ്പോൾ ക്ലോസിംഗ് ബ്രേസ് കാണുമ്പോൾ ഹെഡിലേക്ക് പോയി വീണ്ടും ചെക്ക് ചെയ്യാണ് ത്രീ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ത്രീ ആണ് ട്രൂ ആണല്ലോ ദെൻ ഫ്ലോ കൺട്രോൾ ഇതിനകത്ത് കയറി സി ഔട്ട് കെ ദാറ്റ് ഈസ് ത്രീ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്തു അതിന് ശേഷം ടാബ് സ്പേസ് ദെൻ കെയുടെ വാല്യൂ ഇപ്പോൾ ഫോർ ആയി ക്ലോസിംഗ് ബ്രേസ് കാണുമ്പോൾ ഹെഡിലേക്ക് എത്തി കെയുടെ വാല്യൂ ഫോർ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഈ കണ്ടീഷൻ എന്താണ് ഫോൾസ് ആണ് ഫോൾസ് ആണെങ്കിൽ പിന്നെ പ്രോഗ്രാം കൺട്രോൾ ഇതിനകത്ത് വരില്ല അടുത്ത സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഫോർ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് സിൻഡാക്സ് ഫോർ ഇനിഷ്യലൈസേഷൻ സെമി കോളൻ ടെസ്റ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ സെമി കോളൻ അപ്ഡേറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓപ്പണിംഗ് ബ്രേസ് ബോഡി ഓഫ് ദ ലൂപ്പ് ദെൻ ക്ലോസിംഗ് ബ്രേസ് ഇവിടെ വൈഡ് ലൂപ്പിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് ഡിഫറൻസ് ഇനിഷ്യലൈസേഷനും ടെസ്റ്റ് എക്സ്പ്രഷനും അപ്ഡേറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും എല്ലാം ഫോർ ലൂപ്പിൻ്റെ ഡെഫിനേഷനിൽ തന്നെ വന്നിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ അതിനുശേഷം നമ്മൾ കാണുന്നു ബോഡി ഓഫ് ദ ലൂപ്പ് ഇനി ഒരു എക്സാമ്പിൾ കാണാം ഫോർ എൻ ഈക്വൾ ടു വൺ സെമി കോളൻ എൻ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൾ ടു ടെൻ സെമി കോളൻ പ്ലസ് പ്ലസ് എൻ സി ഔട്ട് എൻ സ്പേസ് സെമി കോളൻ ഇവിടെ ഇതെങ്ങനെയാ വർക്ക് ചെയ്യണേ നോക്കാം എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ എൻ ഇസ് ദ പ്രോഗ്രാം കൺട്രോൾ വേരിയബിൾ ഇവിടെ പ്രോഗ്രാം കൺട്രോൾ വേരിയബിൾ ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് പറയാം എൻ ആണ് കാരണം എന്നിൻ്റെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ലൂപ്പ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ വാല്യൂ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ എന്താണ് ഇവിടെ ഇനീഷ്യലൈസേഷൻ എന്താണ് വൺ ആണ് അല്ലേ വൺ ആയിട്ട് ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു അതിനുശേഷം കമ്പാരിസൺ ടെസ്റ്റ് എക്സ്പ്രഷനിലേക്ക് പോകുകയാണ് കമ്പയർ ചെയ്യാണ് എൻ്റെ വാല്യൂ പത്തിനേക്കാളും ചെറുതാണോ എന്ന് ചെറുതാണോ അത് ഈക്വൽ ആണോ എന്ന് ടെസ്റ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ അതിന് ശേഷം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഈ ടെസ്റ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ ട്രൂ ആണെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാം കൺട്രോൾ ലൂപ്പ് ബോഡിയിലേക്ക് വരുന്നു പി കേസിൽ ട്രൂ ആണ് ട്രൂ ആണെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് സി ഔട്ട് എൻ എൻ്റെ വാല്യൂ പ്രിൻ്റ് ചെയ്തു എൻ്റെ വാല്യൂ ഇപ്പോൾ എന്തായിരുന്നു വൺ ആണ് ആ വൺ പ്രിൻ്റ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം എന്ത് കാണുന്ന സ്പേസ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാണ് സ്പേസ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം വല്ല സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടോ ഇല്ല ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഫോർ ലൂപ്പിൻ്റെ ബോഡി ആയിട്ടുള്ളൂ എങ്കിൽ നമുക്ക് ഓപ്പണിംഗ് ആൻഡ് ക്ലോസിംഗ് ബ്രേസിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഒന്നില്ലാതെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നു ഹെഡിലേക്ക് പോയി അല്ലേ അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് അപ്ഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഇനി വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്ഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇവിടെ എന്താ കാണുന്നത് പ്ലസ് പ്ലസ് എൻ എൻ്റെ വാല്യൂ ഇപ്പോൾ ഒന്ന് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്തു എൻ്റെ വാല്യൂ ടു ആയി അതിനുശേഷം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകും എൻ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൾ ടു ടെൻ ഈ കേസിൽ ട്രൂ ആണ് അതിനാണെങ്കിൽ സി ഔട്ട് എൻ ദാറ്റ് ഈസ് ടു പ്രിൻറ്റ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം വീണ്ടും ഹെഡിലേക്ക് പോയി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു എൻ്റെ വാല്യൂ ഇപ്പോൾ ത്രീ ആയി ത്രീ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൾ ടു ടെൻ ട്രൂ ആണ് അതിനാണെങ്കിൽ ത്രീ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്തു വീണ്ടും ഹെഡിലേക്ക് പോയി അപ്ഡേറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എൻ്റെ വാല്യൂ ഫോർ ആയി ദെൻ ചെക്ക് ചെയ്തു ട്
ഗ്രേറ്റർ ആയാൽ അതായത് ലെവൻ ആയി എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ ലെവൻ ആയി എന്ന് കരുതും ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ലെവൻ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടെൻ ആണ് കേസ് ഫോൾസ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാം കൺട്രോൾ ലൂ ബോഡിയിലേക്ക് വരില്ല അപ്പം എന്തായിരിക്കും ഔട്ട്പുട്ട് വൺ ടു ടെൻ എന്നുള്ളത് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് വരും ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടായിട്ട് വരിക ദൻ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം ആണ് ഡു വയൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് സിൻഡാക്സ് ഇനീഷ്യലൈസേഷൻ ഓഫ് ദ ലുക്ക് കൺട്രോൾ വേരിയബിൾ ദെൻ ഡു ഓപ്റ്റിംഗ് പ്ലേസ് ബോഡി ഓഫ് ദ ലൂ അപ്ഡേഷൻ ഓഫ് ലൂപ്പ് കൺട്രോൾ വേരിയബിൾ ദെൻ ക്ലോസ് ഇൻ ബ്രേസ് വാൽ ടെസ്റ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ സെമിക്കോളൻ ഇവിടെ സെമിക്കോളൻ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇടണം സിമ്പിൾ വയൽ ലൂപ്പ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ നമ്മൾ സെമിക്കോളൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആ സമയം ഡു വയലിൽ വയലിന് ശേഷം ടെസ്റ്റ് എക്സ്പ്രഷന് ശേഷം സെമിക്കോളൻ മസ്റ്റ് ആണ് ഇവിടെ നോക്കൂ ഇനീഷ്യലൈസേഷൻ ഓഫ് ലൂപ്പ് കൺട്രോൾ വേരിയബിൾ വയൽ ലൂപ്പിന് മുന്ന് ഇനീഷ്യലൈസേഷൻ ഓഫ് ലൂപ്പ് കൺട്രോൾ വേരിയബിൾ മസ്റ്റ് ആണ് അതിനുശേഷം ലൂപ്പ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ചെയ്യാണ് ബോഡി ഓഫ് ദ ലൂപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അപ്ഡേഷൻ നമ്മൾ ലൂപ്പ് ബോഡിക്കകത്താണ് ലൂപ്പ് കൺട്രോൾ വേരിയബിളിൻ്റെ അപ്ഡേഷൻ നടക്കുന്നത് അതിനുശേഷം വയൽ ടെസ്റ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ പിന്നെ ഡിഫറൻസ് വയൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും ഡു വയൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ മെയിൻ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വയൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇവിടെ കാണുന്നത് ലാസ്റ്റ് ആണ് അല്ലേ ബോഡി ഓഫ് ദ ലൂപ്പിന് ശേഷമാണ് ആ സമയം വയൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലോ മുൻപേ ഉണ്ടോ ലൂപ്പ് ബോഡിക്ക് മുന്നാണ് ഓക്കെ പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് സെമിക്കോളൻ ആണ് നമുക്ക് ഇത് എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഇൻറ്റ് കെ ഈക്വൽ ടു വൺ ഡു സി ഔട്ട് കെ ദൻ സ്ലാഷ് ടി പ്ലസ് പ്ലസ് കെ വയൽ കെ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ത്രീ സെമിക്കോളൻ ഈ കേസിൽ കെയുടെ വാല്യൂ പഴയ പോലെ തന്നെ ഇനീഷ്യലൈസ് പഴയ പോലെ തന്നെ ഇനീഷ്യലൈസേഷൻ ചെയ്തു കെയുടെ വാല്യൂ വൺ ആയിക്കി അതിനുശേഷം ലുക്ക് കൺട്രോൾ അതിനുശേഷം ഫ്ലോ കൺട്രോൾ ബോഡിക്കകത്ത് പ്രവേശിക്കുകയാണ് യാതൊരു വിധ കണ്ടീഷനും ഇവിടെ ഇല്ല അതിനുശേഷം പ്രിൻറ്റ് ചെയ്തു കേട വാല്യൂ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്തു കേട വാല്യൂ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്തു അതിന് ശേഷമാണ് കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ടെസ്റ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ ബോഡിയുടെ ലാസ്റ്റ് ആണല്ലേ ഓക്കെ ട്രൂ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഔട്ട്പുട്ട് വരാം വൺ ടു ത്രീ കണ്ടീഷൻ എങ്ങനെയാണ് ടെസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ എവിടെയാണ് ലാസ്റ്റ് ആണ് ഇതാണ് ഡു വയലും വയലിലും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഇനി ഇനി നമുക്ക് ഫോർ ലൂപ്പ് വയൽ ലൂപ്പ് ഡു വയൽ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഫോർ ലൂപ്പ് എൻട്രി കൺട്രോൾ ലൂപ്പ് ആണ് ആരെ ഫോർ ലൂപ്പ് വൈ ലൂപ്പ് എന്താണ് ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ എൻട്രി കൺട്രോൾ ലൂപ്പ് ഡു വൈ ലൂപ്പ് എന്താണ് എക്സിറ്റ് കൺട്രോൾ ലൂപ്പ് ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് ഇനീഷ്യലൈസേഷൻ അലോങ് വിത്ത് ദ ലൂപ്പ് ഡെഫിനേഷൻ ഫോർ ലൂപ്പിലെ ലൂപ്പ് കൺട്രോൾ വേരിയബിളിൻ്റെ ഇനീഷ്യലൈസേഷൻ ലൂപ്പ് ഡെഫിനേഷനിൽ തന്നെയാണ് ആ സമയം വൈ ലൂപ്പിലോ ബിഫോർ ലൂപ്പ് ഡെഫിനേഷൻ ഡു വൈലും സെയിം തന്നെയാണ് ബിഫോർ ലൂപ്പ് ഡെഫിനേഷൻ ആണ് ഇനീഷ്യലൈസേഷൻ ഓഫ് ദ ലൂപ്പ് കൺട്രോൾ വേരിയബിൾ ദെൻ തേർഡ് പോയിന്റ് നോ ഗ്യാരൻറ്റി ടു എക്സിക്യൂട്ട് ദ ലൂപ്പ് ബോഡി അറ്റ് ലീസ്റ്റ് വൺസ് ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഈ ലൂപ്പ് ബോഡി എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും എന്നതിന് യാതൊരു ഗ്യാരൻറ്റിയിലെ ഐ ദി കേസിൽ ഫോർ ലൂപ്പിൽ അതേപോലെ തന്നെയാണ് വൈ ലൂപ്പിലും ബട്ട് ഡു വൈ ലൂപ്പിൽ അങ്ങനെയല്ല ടെസ്റ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ ഫോൾസ് ആണെങ്കിലും ട്രൂ ആണെങ്കിലും അറ്റ് ലീസ്റ്റ് വൺ ടൈം ലൂപ്പ് ബോഡി എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും അതാണ് എൻട്രി കൺട്രോൾ ലൂപ്പിൻ്റെയും എക്സിറ്റ് കൺട്രോൾ ലൂപ്പിന് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സിറ്റ് കൺട്രോൾ ലൂപ്പിൽ ബോഡി ഓഫ് ദ ലൂപ്പ് അറ്റ് ലീസ്റ്റ് വൺസ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും ആ സമയം എൻട്രി കൺട്രോൾ ലൂപ്പിൽ ഒരു ഗ്യാരൻറ്റിയും ഇല്ല ഇതാണ് ഈ മൂന്ന് ലൂപ്പ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് തമ്മിലുള്ള കമ്പാരിസൺ ഇതോടുകൂടി നമ്മുടെ ചാപ്റ്റർ കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് താങ്ക് യു